Exercice d'engagement Puma, les spécialistes en radioactivité du DDPS s'entraînent en vue d'un engagement réel. Vendredi 21 août 2015. Rien à signaler au Tessin pour l'instant. L'exercice d'engagement Puma prévoit pourtant qu'une patrouille de la police militaire tombe sur du matériel radioactif à la base aérienne de Locarno. Concrètement, nous devons exercer la collaboration entre les différentes organisations qui seraient amenées à travailler ensemble pour maîtriser un événement comme un attentat terroriste ou un accident lié à des sources radioactives. Deux possibilités tout à fait réalistes. Peu après le signalement de la découverte, le groupe d'intervention du DDPS, GIDDPS-A, est mis sur pied par la Centrale Nationale d'Alarme. Il est composé de spécialistes du laboratoire de Spitz, rattaché à l'Office fédéral de la protection de la population, et du centre de compétences NBC d'Emunex, lié à l'état-major de conduite de l'armée. Les membres du GIDDPS-A sont entraînés à intervenir rapidement en cas d'événements extraordinaires impliquant des substances radioactives. L'objectif de l'exercice Puma consiste à entraîner les déplacements par les airs de l'équipe d'intervention du DDPS, plus précisément du GIDDPSA, qui est responsable de maîtriser les menaces radioactives. Nous vérifions également que le matériel dont l'équipe a besoin peut être transporté par l'hélicoptère et que les processus pour quitter l'hélicoptère et l'organisation sur place fonctionnent. De plus, le GIDDPSA doit naturellement évaluer la situation radiologique sur place. Outre l'équipe d'intervention du DDPS, la police cantonale du Tessin, la police militaire, le service de renseignement de la Confédération, la police judiciaire fédérale et un observateur de l'Institut de médecine forensique de Zurich participent à l'exercice. Le but était de vérifier les processus de notre GIDDPSA et la collaboration avec les cantons et d'autres autorités fédérales. C'est primaire. Dans ce cas précis, notre mission était d'effectuer une analyse forensique des objets que la police a trouvés sur place, puis de sécuriser les preuves et, si possible, d'obtenir rapidement des résultats. La mission du GIDDPSA consistait à mesurer les rayonnements nucléaires avant de libérer le secteur pour d'autres personnes. Ensuite, nous avons emmené les échantillons au laboratoire pour y effectuer les analyses nucléaires forensiques. Durant la deuxième phase de l'exercice, les échantillons récoltés sur place sont analysés avec précision au laboratoire de Spitz. Les spécialistes disposent de 72 heures pour effectuer ce travail et consigner les résultats obtenus dans un rapport complet. Je pense que l'exercice a montré que nous sommes prêts et capables de remplir l'ensemble des tâches, mais également qu'il est nécessaire de renforcer encore la coordination. 
L'appréciation globale de l'exercice Puma est bonne. Les gens de la police militaire, des forces aériennes, de la BLA et naturellement du GID et des PSA ont bien collaboré. Le bilan est donc positif. Exercice Puma. L'exercice axé sur l'engagement de l'Office fédéral de la protection de la population et de l'armée suisse visant à maîtriser de manière compétente un événement radiologique et à renforcer la coordination des experts sur place.